，哇，这么多龙虾啊！今天中午到你家吃饭算了啊，今天中午到你家吃饭啊。哦吼，陈师傅开挖机，只开那挖机。野茄这个鱼塘，不管你下多少雨，基本上都不能存水。害得这个插秧的大哥每年都在抱怨我，他下面的田都要到上面这个鱼塘才能够抽水，因为这个鱼塘就是我挖的，已经连续四年给他挖了四次了，这是我给他挖的第五次，这一次我一定要帮他挖好。哎，东家怎么把自己的女儿叫过来了？我看了两次才看清楚这是东家的女儿，难道是东家发过来监督我的？下鱼塘之前，习惯性的用斗到处试一试，然后再把挖机开下来。首先，东家让我用推土铲把上面的那层草全部给它推掉。我推了一下，挖机在泥巴上面有点打滑，所以还是只能这样用斗挖了。嘿嘿，原来东家是叫自己的女儿来捡小龙虾的。那我只要磨到中午，呃，搞错了，应该是说挖到中午就可以到东家家里面吃小龙虾了。我是特别喜欢吃小龙虾的，有个美女在我挖机前面晃来晃去，她哪有心思开挖机？我现在都想下挖机，跟东家的女儿一起去抓小龙虾了。我在草里面好像看到了一只好大的龙虾，立马用斗一爪就把它挖起来，然后叫东家的女儿到斗里面快点把龙虾抓住。嘿嘿嘿，挖机抓龙虾，你们有没有看到过？今天这个鱼塘，我跟东家总结了前面四次失败的经验。第一个就是堤坝有点矮，装满水都不到一米深，再加上这里面有很多龙虾，龙虾它会在堤坝上打洞，然后就会造成堤坝漏水，所以这鱼塘的问题还真的不能怪我没有挖好。这个小朋友，他看着陈师傅在这个鱼塘里面挖呀挖呀挖，就跑下来挖，踩在水里面，鞋子都弄湿了，然后他哪那急得不行，把他喊回去了。东家的女儿还拿了一些龙虾给他，小朋友才恋恋不舍，跟奶奶回家了。我去问一下，看东家的女儿抓了多少小龙虾？看一下的，看一下的，来打开看一下的。啊，看不到，还近一点的。哇，这么多龙虾！啊，今天中午到你家吃饭算了啊，今天中午到你家吃饭啊，来了吧？可以。啊好。别出来。啊。我就让东家的女儿先回家去作画，我就在这里继续给她挖鱼塘。靠这个挡土墙下，我本来留了五十公分没有挖，我怕把这些土挖掉，挡土墙就容易倒塌。但是东家不要我留，他要我把它挖了。他说把挡土墙下面挖干净，上面鱼塘里面的水就会从这些石头里面的缝隙流到他的鱼塘里面来，这样他的鱼塘就不用抽水了。这个东家的想法真的是让我佩服。这一次，我们整体只把这个鱼塘挖下去了二十公分。东家只要我把这一条堤坝给它加高就行。鱼塘的另外沙方，他就不要我堆泥巴，然后就是要把这个边坡给它刷好。东家这次是想到了一个好办法，就是我把这个堤坝给它修成一个斜坡，然后他就用这个黑色的防水塑料布铺在堤坝上。这样做的目的，第一个就是防止龙虾打洞。第二个就是还可以防漏水。今天这个鱼塘干活的所有思路，全是东家想出来的。要是这一次哈漏水，你们说到底挂谁？这已经是连续五年第五次了，真的我自己都有点过意不去了。希望这个鱼塘挖了这次之后就不要漏水了。我把这个鱼塘的塘底全部给它这样刮平了一下，这个鱼塘到这里就算挖好了。从早晨八点钟一直到下午三点，连续干了七个小时，肚子都饿得不行了。把挖机停好，跟着东家回去吃饭。哎，这个怎么没有龙虾？不过有鸡肉吃也好。一口气干了三碗饭。哎，吃完后就得了。我都是几个小时啊？几个小时啊？一九八六啊？一九八六几这个？一九八六呀？啊。总共七个小时，一千二百六，我收了东家一千二。然后大老铁们看一下鱼塘挖之前和挖好后的样子，这技术跟挖鱼塘的半个比起来，应该差不多了吧？这是第二天，里面有一点点水了，都是上面鱼塘流下来的。第三天水又多了一点，第四天就有一半的水了，证明这鱼塘就不会漏水了。
。你们说陈师傅挖的这个鱼塘棒不棒？哦吼，陈师傅开挖机，只开那挖机。今天干的这个活，为什么会拿这么多东西给我？要想知道原因，请大家接着往下看。今天陈师傅上沙，只做一件事，那就是挖沙米沙。沙脚下的这块石头是东家的，我们顺路帮他搭到沙上去，然后我们就开始今天的工作。干活之前先行沙个礼，若挖得不好，有事找旁边这个大哥，因为今天这个事情全程由他来指挥我怎么挖。我每挖一斗就行沙个礼，这个大哥在旁边都看得有一点懵，而且我每一斗都是挖八斗，这个大哥他恨不得自己拿锄头去挖了。我才挖了几十公分深。他不知道在哪里捡了两根一长一短的棍子，然后让我跨度就要挖那根短的棍子那么长，然后长度也要跟那根长的棍子一样。根据我以前挖了几百个的经验，我觉得他的尺寸有错误。虽然他是错的，但是我也只能听他的，毕竟他是东家阿发过来的，他要我怎么挖我就怎么挖。按理来说，本来只要挖一斗宽的，结果他要我到右边加宽一点，然后又到左边加宽一点。结果挖着挖着，我就感觉挖偏了，刚好总管就过来了，他看到这个情况后就很不高兴，然后就说了那个大哥几句，大哥就要我把挖机停了。你不挖了啊？你挖不这个皮啊？算账啊？你挖不这个皮算账？挖完了啦！挖完了，不挖了，不挖了，不挖了。嗯，我也怕了你呀、啊，那这个怎么结账呢？然后挖都没有挖好，他就不要我挖了，让我走。正当我命命不乐把挖机往回开的时候，后面总管就把我叫住，让我先跟他去东家家里面吃个早饭，吃完饭后还要我帮他一个忙，把路也修一下。所以我就跟着他在东家这里吃个早餐。虽然这个早餐很丰盛，但是我早晨还是喜欢吃面条。随便吃了几口，我又到沙里面来了。没想到这个大哥他吃了饭比我还来得早，一个人拿着锄头在这里挖。他挖他的，我就挖我的。等一下，东家他们都是从这里上来，这一片地全部长满了杂草，人不好从这里通过，所以我打算在这里清一条沙米沙块的路进来。下面的土基本上不要动，只要把上面的草清干净就行。本来像这种修路，我们是要额外算时间机费用的，但是总管说那个沙米沙我只挖了一半，本来只给我一半的费用。然后让我帮他把这条路修好，还是给我一千，所以我今天干这个活就不会亏。最后把这堆土烫平，我的事情就做完了。这个大哥也是厉害，他真的用锄头把它挖好了，然后填土也是人工填，每填二十公分土就用棍子这样扎紧。我也真的是服了，我有挖机在旁边，他们就舍不得用挖机。他们这里总共八个人，分两个人一组，轮流这样锤。我就在这里看着他们干，已经到下午两点钟了，还有三分之二的土没有填完。我们这里是活没有干完，是不能回家吃饭的。我就想看他们能够坚持多久，所以我也没有回家。最后总管也看不下去了，就跟他们八个人说，要他们八个人把东家拿给他们的烟交给陈师傅，然后让我用挖机把土填回去，用挖机最多十分钟就能够把事情做好。大家就都可以回家去吃饭。他们八个人想了想，也一致同意这个方法，所以就都把他们的东西拿给了我。嘿嘿，还好我在这里等了这么久，挖机挖十分钟，人工至少要干一天，这就是挖机的效率。最后管家还多拿了沙包给我，还把我的工资也结给了我。我杀下午初二就把事情帮他们做好了，已经快到下午三点钟了。我也赶紧把挖机开上拖车回家去吃饭。今天多挣了几百，生活多姿多彩。老铁们，别忘了给我点个赞哦！感谢大家的收看，我们下回见。